Ahora póngase en el lugar del padre de familia que ya conoce el diagnóstico de cáncer en su hijo y que no va a poder conciliar el sueño porque no tiene cómo solventar la enfermedad. Vamos a es, es un tema muy complicado. Mil perdones. Este va muy difícil. Sí, es muy complicado y esas lágrimas que vemos en Pamela las vemos en miles, sí. en miles de hogares de gente que no tiene cómo darle la esperanza de vida a su hijo, a su pequeño, a su amado. La esperanza está en esta latita, poniéndole corazón. Todos tenemos que ponerle eh, corazón hoy y mañana, porque uno nunca sabe a quién le va a tocar. Estamos en el estudio con Miguel eh, de la Fuente, el gerente justamente de la Fundación Peruana. Ponle corazón, señor de la Fuente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy, está, muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. También la siento mucho que te hayas sentido tan afectada por el, por el comercial. Este, pero esperemos en cierta manera que, otra, que todo el mundo lo, que lo sienta de eso, esa manera. Que sientan eso, que lo sientan. Yo, sí, yo, yo, diría, yo diría eso justamente, Pame. Ojalá que todos en su casa hayan sentido es lo que, mismo que tú, porque qué? eso va a hacer que esta lata se llene. Le, como, como alguna vez lo dijo Eddie Fleischmann en otro contexto, pero decía, estos chicos que los papás no tienen cómo solventar la enfermedad, que saben que es costosa, que es larga y que requiere de una fortaleza del núcleo familiar enorme, eh, se convierten en nuestros hijos. O sea, si yo, si yo tengo recursos y si puedo ayudar, entonces tenemos que asumir esa responsabilidad y se convierten en hijos nuestros. Uh -huh. Y tenemos que verlo así. Entonces, cuando se acerquen con la lata y nos digan ponle corazón, realmente se trata de ponerle corazón, no solamente de meter el billete o la moneda, es pensar en ese niño al que, el que se puede salvar la vida y ayudar a esos papás que no tienen cómo hacerlo. Así que hablemos, hablemos del trabajo maravilloso que esta fundación hace Hace 55 años. Así es, Pamela. Fue creada en el año 1960 y dentro de sus logros y más importante está la construcción del hospital del INEN, así como el, el laboratorio Omar de Seller, que es uno de los más importantes laboratorios ecológicos de Latinoamérica. Lleva 55 años eh, y la colecta por el corazón lleva 32 años ininterrumpidos. El, el foco de la, de la fundación es ayudar justamente a los pacientes de escasos recursos y una de las maneras que, que se refleja más, de manera más este, concreta es ayudando a los pacientes que de, de, de cáncer que vienen de provincias claro. y uh -huh. que se vienen acá a atender al hospital del INEN y se, como se podrán imaginar llegan a Lima, no tienen dónde alojarse, no tienen en muchos casos este, parientes acá, no tienen cómo financiar su estadía acá y la fundación los, 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 los recoge, los, los aloja en un albergue que se llama el albergue Frida Heller. Frida Heller justamente fue la fundadora de la fundación, y en, esa, en ese albergue no solamente le damos uh, alojamiento durante todo el tratamiento de su, de su estadía, sino también este, eh, se le paga cualquier medicina, tratamiento que, tenga que, que no pueda solventar su seguro, eh, se, le, se les da un apoyo psicológico, emocional y espiritual. Tenemos una, un convenio con una congregación, Pro Ecclesia Santa, que provee cuatro hermanas, muy voluntariosos y jóvenes que viven ahí en el albergue. Uh -huh. Tenemos también un uh, convenio con un colegio para que los niños que están en condiciones de ir al colegio puedan terminar sus, o puedan seguir sus estudios. Lo piensan en absolutamente uh -huh. todo, es de verdad, y le dan una, una esperanza a ese padre de provincias que, que siente que está abandonado a su suerte, que no sabe cómo manejar una cosa así que es complicada y de pronto aparecen como ángeles de la guarda, la fundación... Que, que, que de verdad es, es, es maravilloso, porque es una enfermedad de un tratamiento de promedio, dependiendo del tipo de cáncer, entiendo, pero en promedio, ¿cuánto dura sacar adelante un chico con diagnóstico de cáncer? Bueno, ahí hay, hay, son diferentes cifras, pero claro. le puedo dar el ejemplo de una, de una paciente que, uh -huh. que ahora se ha convertido en voluntaria. Ella llegó al albergue de 12 años con leucemia, uh -huh. estuvo con nosotros 4 años, tiene ahora 16 años y ya, ya venció su, la enfermedad. Eh, estuvo cuatro años luchando y ahora ya finalmente lo, lo pudo superar. Y ahora dos cosas. Primeramente fue este, recogida por una, una de las uh, voluntarias del albergue. Uh -huh. La ha recogido en su, en su casa para que pueda seguir sus estudios universitarios ahora en Lima. Ella uh -huh. terminó su colegio, su secundaria acá con la, con la fundación. ¿Con la fundación? A través, uh -huh. a través del, del convenio que tenemos con el colegio. 
Y, este, y ahora también ella se está convirtiendo en una voluntaria, ayudando a, a los otros pacientes más chicos y más este, vulnerables. Claro, una, una forma de retribuir todo eso, Exactamente. todo lo que la Fundación le dio. Estos 55 años, ¿cuántas de esas historias han atendido? Bueno, hemos atendido a, un, a más o menos aproximadamente a 25 mil pacientes en, este, en estos 55 años. Eso es más. Y, y la meta este año es llegar a so, sobrepasar el millón y medio de soles. Que un millón y medio de soles. En el fondo de es, esa es la idea. Es un, millón y, ¿cómo, cómo, un, cómo un millón y medio de personas que pongan un sol. ¿Cómo hemos estado 300, en los mil? años anteriores? ¿Se ha llegado a la meta propuesta o se nos están enfriando el en corazón? An, en, antes, <risa> en, en, en años anteriores hemos, hemos estado alrededor de, del millón de soles. Este uh -huh. año nos hemos eh, puesto una meta más ambiciosa, que en el fondo no debería ser inalcanzable para nada. No. Eh, tenemos, hemos repartido 16.000 latas a través de todo el país. Estamos en 21 uh -huh. ciudades, en eh, 2.500 uh, puntos de venta retail. Y, y piensa además el... que esa gente que le acerca la lata son todos chicos eh, voluntarios, ¿verdad? Bueno, hay 3.000 voluntarios claro. que se han movilizado, que están movilizando entre hoy y mañana. Así que y además hemos eh, aumentado los medios de pago ya a través de internet, a través de telefonía celular. Eh, o sea que ya en el fondo ya no hay ninguna excusa ah, para ah, no O sea, hablar. el tema que si interesa, no llega la lata, si no llega la lata, yo puede... desde, desde mi teléfono ¿Cómo, celular, ¿cómo, ¿cómo, celular? Son, ¿cómo son Mar... los, los métodos? ¿Qué hago? Mar... O sea, por telefonía celular a través de los tres operadores principales, se marca de o sea, letra claro, C. claro, Movistar, eh, Entel. Entel. Ajá. Se marca de letra C, se, marca, uh, se envía al, al número 1400 y ahí se está hablando cinco letra soles. Letra C, sí. 1400. Número 1400 desde su teléfono. Ni siquiera tiene que esperar a que le llegue la lata. Eso es muy fácil. Y, y automáticamente usted te está abonando cinco soles a la cuenta de la fundación. Llame después, varias veces. Después, <risa> todos los clientes del Banco BBVA Continental, el Banco BBVA es el banco que nos ha auspiciado esta, la, la colecta, ellos tienen todas las facilidades para hacer sus uh, donaciones a través de los cajeros automáticos o a través de sus cuentas. El Club Regatas también yeah. le está facilitando a todos sus socios que puedan hacer sus uh, donaciones a través de sus membresías mensuales. Claro, o sea, y, y ahí es cuestión de, de llamar y, y, o ponerse en contacto con la administración y decir... No, le llega, le llega ¿Le este, automáticamente a través de por los electrónico y en la de sus cuentas Excelente. online la posibilidad de hacerlo. Es muy necesario, ¿no? Porque sobre todo el tema de la, de la gente de provincias, que además no se traslada solo el paciente, ¿no? Si, siempre Ay, que, acompañado de, de, de un padre que, o de la madre que... Sí, que la que la enfermedad es suficientemente trágica en sí mismo, pero cuando encima de eso son pacientes uh -huh. que vienen de provincias sin recursos, o sea, no solamente es una tragedia para ellos, sino para toda la familia en el fondo, ¿no? Así es, sí, y requiere en, enhorabuena que piensan en absolutamente todo, tener apoyo psicológico, personas que le den soporte emocional, porque también requiere de eso. Para la familia de provincia significa una ruptura, un quiebre, porque se va el, el hermanito, la hermanita, con la mamá, con la hermana mm. mayor, con la abuela, con la tía, y eso implica uh -huh. un quiebre, una separación. De verdad que piensan en todo, me quito el sombrero por el trabajo Muchísimas que gracias. hacen y, y recuerden, Juan Carlos metió la moneda y está sí. muy bien, pero recuerden que también pueden hacer esto y pueden meter billetitos porque ahí hay un circulito, no hecho el, el cucuruchito. Es, es un poco, es un poco chico. <risa> ya, hay que pero, pero que hay, que hacer el, hay que hacerlo un poquito más grande y así hacemos más fácil y metemos los billetitos también para ponerle corazón, para ayudar a los chicos que están con cáncer, para sacarlos adelante. Este, porque además, es bueno decirlo, el cáncer de, diagnosticado, detectado a tiempo, tiene cura y se saca adelante estos chicos y llevan una vida perfectamente normal. Así es, tenemos muchos casos justamente de gente que lo ha, que lo ha podido superar y ahora nos están ayudando los demás. Excelente. Así que buscamos que un poco un de éxito. solidaridad. Esperemos que ese millón y medio de meta quede chico. Exactamente, eso esperamos todos. Muchísimas gracias Muchas por gracias estar a usted, esta Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias.